നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചാക്കോച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് നീസ നീസ ഗാസ നിനിസ നിനിസ ഗാസ ലാല 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 ലാ ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി ഈ ഒലീവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ ഇന്നു നിന്റെ പാട്ടു തേടി കൂട്ടു തേടി ആരോ വന്നു നിന്റെ വീണയിൽ നിൽ പാണികളിൽ തൊട്ടു ആടുമേക്കാൻ കൂടെ വരാം പൈക്കലുമായി പാടി വരാം കാതിലാരോ ചൊല്ലി നീസ നീസ ഗാസ നിനിസ നീസ ഗാസ ലാല 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 ലാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഒരു സീരിയൽ താരമാണ് സോണിയ മോഹൻദാസ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റിലല്ലേ ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസ് ഒരു സീരിയല് അല്ല സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു റോഷനാരോ സാറിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ഹരികൃഷ്ണൻ ഗോവിയ ഇപ്പൊ ഡിജോ നമ്മുടെ ജനഗണമനയുടെ സ്വാസിക്ക ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ അത്ര അധികം ഓർക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വലുതായില്ലേ എന്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവനോ സെവൻ അതെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സിനിമ ചെയ്തു സോണി എങ്ങനെയാണ് ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഫോർത്ത് വരെ കോയമ്പത്തൂരാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ കണ്ണൂരാണ് പഠിച്ചത് അച്ഛൻ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴ് കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഡാൻസ് കളിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡാൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്ലാസ്സിക്കൽ ഞാൻ സെവൻത് സെവൻത് ആ സമയത്താണ് കണ്ടപ്പോഴും ആള് ചെറുതാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അഭിനയിക്കൂലോ എന്തുകൊണ്ട് മോണോ ആക്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് മോണോ ആക്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അഭിനയിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് അമൃത ടി വിയിൽ തന്നെ കുമാര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ഇങ്ങനെ ആളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തതാ അപ്പം കെ മധു സാർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോ രതി ദേവിയായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല വലിയ വലിയ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് സോണിയ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മധുര രാജ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഒരു വീഡിയോ കാണാം വണക്കം സാർ ഞാൻ രാജ മധുരൈ രാജ നമ്മുടെ നിന്നെ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റാ പെർമനന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് എന്റെ തമ്പി ചിന്നരാജയെ നിങ്ങൾ ലോകപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞു വന്നതാ ഏയ് ഇവരെയൊക്കെ ആരാ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടത് അയ്യോ ആരും കടത്തി വിട്ടതല്ല ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നതാ എന്റെ അനിയനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് അതൊന്നും നടക്കില്ല ഓ ബോ 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 എന്തിനാണ് ഇവനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കടിച്ചു ചേർത്ത് ചിന്നനെ കൊണ്ട് പോവാം അമൈതി അമൈതി സാർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വി ഗിവ് റെസ്പെക്ട് സാറിന്റെ മുഖത്തെ പാത്താലേ തെരിയാതാ ഒരു പാവമാണെന്ന് ചോദ്യം മധുര രാജ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയുടെ പേര് എന്താണ് എ തെന്നിന്ത്യൻ മക്കൾ കഴകം ബി മധുര മുന്നേറ്റ കഴകം സി മലയാളി മുന്നേറ്റ കഴകം ഓപ്ഷൻ എ തെന്നിന്ത്യൻ തെന്നിന്ത്യൻ മക്കൾ കഴകം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി മോണോ ആക്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ മോണോ ആക്ട് ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പാട്ടോ പാട്ട് ഞാൻ മാപ്പിള പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ല നാലുവരി ഓർമ്മയുണ്ട് 
ஆலம்ம கந்தம் நபிதாம் அளந்திட்ட வளந்திட்ட அதிமதி ஹிதமதில மிகவுச்சோராக மதரா மமதா சமதா சபபா ஜெகமா மிகவா திகவா மமதா சமதா சபபா ஜெகமா மிகவுச்சோராக மதரா മകളുടെ ചെയ്തിരുന്നു അതും ഈഷാനറ്റില് ഞാൻ പെർഫോമൻസ് ഈഷാനറ്റില് സ്റ്റാർ സിംഗറില് കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മംഗളത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന്നിട്ട് എന്റെ കവർ പേജ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ സീരിയലിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സീരിയല് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സോ ഏ തെന്നിന്ത്യൻ മക്കൾ കഴകം ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏത് വർഷമാണ് മധുര രാജയുടെ ഒന്നാം ഭാഗമായ പോക്കിരി രാജ എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയത് എ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ബി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്താണോ ായിരുന്നു <laughs> അത് അറേഞ്ച് മാരേജ് തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ മാട്രിമോണിയൽ ത്രൂ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തപ്പി പിടിച്ചു എഫ് ബിയില് ആള് എവിടെ നോക്കിട്ട് ഏത് വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ കാരണം എനിക്കൊരു സ്ട്രേഞ്ചറെ കല്യാണം തമിഴ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ആ ഓക്കെ ആണ് സെറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹം എവിടെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ക്രൂസിലായിരുന്നു തൃശൂരാണ് ആള് തൃശൂർ തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ് അതെ അതെ എന്താ പേര് ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് കണ്ടു കണ്ടു ഒരു നാലു മാസം കൊണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഏട്ടൻ ആദ്യം ദുബായില് പോയി പിന്നെ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഞാനും പോവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദുബായില് കൊറേ കാലം താമസിച്ചു ആ എട്ട് കൊല്ലം ദുബായ് രണ്ടു കൊല്ലം ആറു കൊല്ലം അബുദാബി പല ജോലികളും മാറി മാറി പോയോ അതോ ഇല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടു കൊല്ലം ഏട്ടൻ പാം ജുമേറയിലായിരുന്നു ഏട്ടൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് അവിടുത്തെ ബാ മാനേജർ ആയിരുന്നു പിന്നെ എത്തിഹാദ് എയർവേസില് എഫ് എൻ ബി മാനേജർ ആയിരുന്നു ഇൻ ഫ്ലൈറ്റില് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറോണ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനും ആ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാൺകുട്ടികൾ എത്ര വയസ്സായി ഒരാളിപ്പോ ആറാവുന്നു ഡിസംബറില് ഒരാള് രണ്ടര കഴിഞ്ഞു രണ്ടര കഴിഞ്ഞു പ്രസന്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലും ഏറ്റവും കാനഡയിലുള്ളത് കാനഡയിൽ എവിടെ ഞാൻ ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴ് വന്നപ്പോഴ് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം ഉണ്ട് നിനക്ക് നന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കഞ്ചാവൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വിളിച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ആ ക്യാരക്ടർ തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുകുമാർ സാറായിരുന്നു ക്യാമറ അത്രയും വലിയൊരു ആളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെയൊക്കെ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു സോ ആൻസർ ഈസ് എ ടു സീറോ വൺ സീറോ ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു കേരിവാട മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വീഡിയോ കാണാം
ചോദ്യം സിനിമയിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഗാനം കാണിക്കുന്നത് എ രാജിയും നടേശനും ഒത്തുചേരുന്ന ബിസിനസിന്റെ സന്തോഷം ഡി ഡിസ്റ്റിലറിയുടെ വാർഷിക ആഘോഷം സി നടേശന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം രാജിയും നടേശനും ഒത്തുചേരുന്ന ബിസിനസിന്റെ സന്തോഷം ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഗൾഫ് ജീവിതം ആ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനെ അബുദാബിയായിരുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു മാർച്ച് ട്വന്റിയിലാണ് എന്റെ മോനെ പ്രസവിക്കുന്നത് സോ കൊറോണ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛനും അമ്മയും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂത്തെ ആള് ക്രിസ് ക്രിസ് രണ്ടാമത്തെ ആള് റെക്സ് റെക്സ് ക്രിസ് ആൻഡ് റെക്സ് അതെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആവുന്നത് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോയത് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അത്ര ബോറടിയോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം പാചക പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നോക്കും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഏട്ടനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷണം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നടന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോബ് പോയി എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അതും ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി അത് മേ ബി നല്ലതിനായിരിക്കും നാട്ടിൽ വന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാനഡയിൽ പോവാൻ പറ്റി സ്പെഷ്യലി ജോബൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നിയില്ലേ കാരണം തോണിയൊക്കെ തോന്നിയില്ലേ കാരണം ഈ നീ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏ ഇല്ല കാരണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ചെറുതാണെങ്കിലും മേലെയാണെങ്കിലും അതിനുള്ള കുഴപ്പമില്ല അത് കഞ്ഞി കുടിച്ചാണെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഹാപ്പിലി ജീവിക്കും ആൾക്കാർ രാജയും നടേശനും ഒത്തിരിയരുന്ന ബിസിനസിന്റെ സന്തോഷ വേളയിൽ ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണോ ആണോ അല്ലേ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം മധുര രാജയുടെ തെലുങ്ക് പതിപ്പിന്റെ പേര് എന്താണ് എ രാജ നരസിംഹ ബി ഗഡ്ഡല കൊണ്ട രാജ സി രാജസിംഹ റെഡ്ഡി ഗഡ്ഡല കൊണ്ട രാജ അത് കൊള്ളാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുമ്മുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഞാനും പൂട്ടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗുമ്മുള്ളൊരു ഇത്രയും നാളായിട്ട് പലരും വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഗൊഡ്ഡല കണ്ട രാജയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പൂട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ജോർജിയയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഏട്ടൻ എത്തിഹാദ എയർവേസിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫ്രീ അല്ല ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കൺട്രീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടൻ കൊറേ അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി കൺട്രീസ് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ക്രൂസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എയർവേസ് ഞാൻ പോയത് ഒരു നാലഞ്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ കെന്യ ജോർജിയ വിയറ്റ്നാം ബാങ്കോക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ജോർജിയയിൽ പോയത് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ആ സമയത്തായിട്ട് കുറച്ച് ലീവ് കിട്ടി അപ്പോൾ പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ പോയപ്പോഴ് എന്താ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങും പാരാസൈഡിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് എന്നെ ഓ ഇവിടെ നീ പോയി ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു മോനും ഉണ്ട് ചെറിയ മൂത്തയാളുണ്ട് അവന് അത്ര അത്ര വയസ്സേ ഉള്ളു ആറു മാസമോ ഒരു വയസ്സോ അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏട്ടൻ മോനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അപ്പം ഇവർ ക്യാമറയൊക്കെ തരും നമ്മൾ മേലെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ പിടിച്ച് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കയറി അപ്പം എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവർ ക്യാമറ തന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്കൊക്കെ തന്നു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറയണു ഏട്ടനും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ലൈക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് രസമല്
എന്നിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ താഴെ എത്തി അപ്പം ഞാൻ എന്തോ അവർ ക്യാമറ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അവരുടെ ഏതോ ഭാഷയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നോക്കിയാൽ മതി ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കുന്നു നാളെ നോക്കുന്നു മറ്റൊന്നാളെ നോക്കുന്നു ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു സോറി അവര് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി അത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഏട്ടം മാത്രം എടുത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇട്ടപ്പോ എവിടെ വീഡിയോ എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പക്ഷെ ഈ കഥ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് ആരോടും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ആണം കെട്ടുപോയി ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്തതായിരുന്നു അതങ്ങനെ ചീറ്റിപ്പോയി സോ സോണിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുമ്മുള്ളതാണ് ഞാൻ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുമ്മുള്ളതാണ് ബി ഗഡ്ഡല കൊണ്ട രാജ ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഉത്തരം തെറ്റാണ് ആ പേരിന്റെ ഗുമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ രാജ നരസിംഹ അവർക്ക് മറ്റത് വെക്കായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരണവപ്രാളത്തിൽ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സോണി ചെയ്തത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞങ്ങൾ ഹണിമൂൺ മാൽദ്വീപ്സിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ആറ് ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കയാക്കിങ്ങിന് പോവുമായിരുന്നു വേറെ ആരും ലൈഫ് ഗാർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ആ സമയത്ത് അവർ എട്ട് മണിക്ക് അങ്ങാണ്ട് തുടങ്ങുള്ളു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ആവേശത്തിൽ രാവിലെ പോയാൽ നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഗാർഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഓൺ റിസ്കിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം കയറി ഞാനും ഏട്ടനും കയറി കുറച്ച് ദൂരം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തലയും കുത്തി വീണു അത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ പോയില്ല ഞാൻ കയറി നിന്ന് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ക്യാമറ ലോക്കറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കാരണം ഞാനും കൂടെ കയറുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാമറ കയ്യിൽ വെക്കാൻ വെള്ളം നനയും എന്നുള്ള കാരണം അപ്പം ഏട്ടൻ പോയി ഏട്ടൻ കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെയായി അപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഇപ്പോൾ വരാം അങ്ങനെ പിന്നെയും കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഇപ്പോൾ വരാം ലോക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ ലോക്കറിൽ പോയി അത് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഏട്ടന് ആക്ച്വലി ഏട്ടന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വേവ്സ് അങ്ങോട്ടായത് കാരണം തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അടേ ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്നെ എങ്ങോട്ടേക്ക് അവരെ വിളിക്കൂ എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു ഷിപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കയറുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ഏട്ടൻ അവിടെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ട് അത് പിടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്കറിൽ പോയി ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നീ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചു ഞാൻ ചത്തു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ കൈയിട്ട് കാണിച്ചത് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുക്കും ആ ഭാഗ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ കയറ് കിട്ടിയ കാരണം സോ കേറിവാടാ മക്കളിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ പോലീസ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നേർക്ക് അതിക്രമം കാണിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് പ്രസ്തുത സംഭവം അരങ്ങേറിയത് ഒരു പ്രശസ്തനായ സാംസ്കാരിക നായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പോലീസിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇയാളാണോ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ആ അതെ അറുപത്തഞ്ച് കെ ലൈക്കും പന്ത്രണ്ട് ഷെയറും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വന്നൊരു കമന്റ് ആണ് എന്നെ ഹടാത് ആകർഷിച്ചത് ചോദ്യം ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റിന് മനോഹരനെ ഹടാദാകർഷിച്ച കമന്റ് ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഒ പി കെ വി ഓപ്ഷൻ ബി ഒ എം കെ വി ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ എടുത്തുവെച്ച് പൂട്ടി എന്താണ് അത് പറയാൻ കാര്യം ഒ പി കെ വി ഒ എം കെ വി ഒ സി ഒ പി ആ ഞാനത് കേട്ടപ്പോഴും അതെന്താണ് എന്ന് ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് 
ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ഡയലോഗ് ആരും കാണരുത് എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനൊക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ വരൂല ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഹോബി മൊബൈൽ അതെ സീരീസ് കാണുക സിനിമ കാണുക പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഹോബിക്കുള്ള ഒരു സമയമില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എണ്ണായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അമ്മയാണോ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഇല്ല കാനഡയിലാണ് അതോ അച്ഛനാണോ നാളെ രാത്രി ആരാണ് കൂടെ വരുന്നത് അമ്മ അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് അമ്മ ഗീത ഗീത എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഞാൻ ഷൂട്ടിനൊക്കെ വരുമ്പോ അമ്മയും അച്ഛനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ വലിയൊരു ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ രാത്രിയിൽ അപ്പം ഗീതയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാം അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീൻട്രി ഭൂമിയിൽ നിന്നും പ്രണയ പ്രവാഹമായി വന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ റീൽസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അമ്മയ്ക്കാണ് ഫാൻസ് കൂടുതൽ ഒരു കുടുംബത്തില് ചട്ടിയും കലാവുമ്പോ തട്ടി മുട്ടിക്കിരിക്കില്ലോ സാർ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും എനിക്കിങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ പോട്ടി ഫാമിലീസ് ലൈക്ക് പോട്ട് ആൻഡ് അനദർ പോട്ട് വെൻ ദേ ഹിറ്റ് ടുഗദർ ദേ വിൽ മേക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിങ് ബ്ലിങ് ക്ലിങ് 